Հառմարդոսակարդոլոշի Բերոմ իրոյալ ադատարիս սիսկլիանի շատ։ Հանոք ագարդ կեվիլի դիսկոմվորդիս գարաշը սիսկլիանի շատ։ Հայիս դեպա իկոս ձալին ախշի ատերևատ խոմ է կալբատոնեմշի ծիստիտիս մովլ է նեպտարիմ։ Հայիս � Հանուստատը Հոտեսաց արիս իսխլիանի շարդի, ոկրոս տանդատի արիս կյայսետի ծիստոսկոպի անում, շարդիս բուշտիս դատվալի երեմա սպեծիալուրի ինստրումետիտ, կամերիտ, Հատա նախո շիգնի դար ոգորգամոյի խոլովա է շարդիս պուշտի եմ միտորը։ Ալի ախշիրատ արձ ուտրասոնոգրապիտ, արձ կոնպուտորությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հադիկալուրատ գանց խոտեպա ստադի եպիս մի խոտիտ կումնալովա։ Իրույելի ստադի եչ եմ թխոշի անութու է սիմսյունարիս խոտ շարդիս բուշտիս լողրծոմանշի, Սիրե ինուազի ուրի անուջրովորո սայրտու տարարիս, այս էտի միտգոմիտ կետ դեպախ, դեպա շիգին դան մոջրամ կսովիլիս, դա շերի դեպա աղա դամխմար է թերապիայի խոս աջիրով։ Թուկ է կունչի արի չաս դիլի, մաշտաբի Ապացինտեմ մի խոլազեղ շիրատրասացի չէ են արիս նացլավիդան կետեպա խելոն ուրի ռեզերուարի դա եկերեպա շարդիս բուշտիս մագի վրատ։ Հանուս խորովիս խարիսխի արու արեստեպա անսինտեմ ժոբիարով կակրտես խելոնուրի ռեզերուարի, մակրավ պացիտ է միսկի թխարը միտ այս էտի նուկոմորությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սկրինիգի է սարդաշորշտ ոտ միղջով ուլի նորմարիկ, այդ տեպա որմուզդահատից լի դան ամուզդատ խուտմեծ լամդի արիս ասուրոլի է սկրինիգ ռեջ հատարդես։ Սունձ ասեղ նիշնոլովանի է, արձև ոս էսետ հեկոմենդացիարով, որմուցից լիս ասակշի պիրվել ատ կակետ տես, այսպիսի սկրենը գյարկ է անշում թխոշի, որով մինախոս ուբրավոտ նորմաշի պացինց ռամդենի այսպիսի Եխլ արիս եսերով ժեր ունագակետ ես մագնիտ որ եզունասուլի տոմոգրապիա, դա ապխոլոդամ տոմոգրապի շեմ նգով ունագակետ ես բիյուպսի, այս արի որի միզեզիտ, էրդի շեի ձլեպա, իշույաշեն թխոշմակա շեզտով սայրտոտ բիյուպսի ես ուարյությությությությությությությությությությությությությությությությու 
და მეორე მიზეზი არის რომ უკვე დამიზნებითი ბიოპსია ხდება ზუსტად იმ უბას ვუმიზნებთ რომ ეს საეჭვოარი მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფიას დიაგნოსტიკაზე ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ რაც შეეხება მკურნალობის მეთოდებს რა მკურნალობის მეთოდებს თავაზობთ თქვენ პირად რეგიონალურ ჰოსპიტალში რეგიონალურ ჰოსპიტალში ასევე დამოკიდებული არის სტადიაზე ადრეულ სტადიებზე შესაძლებელი არის პროსტატის ამოღება აპარასკოპიული იქნება ეს თუ ღია მეთოდით ეს ორივე კეთდება პრობლემების გარეშე ოპერატესობა აქვს რომ ოპერაციის შემდგომ ადრეულ სტადიაზე ფაქტიურად პაციენტი განიკურნება ასე თქვა და არაფერი დამატებითი მკურნალობა აღარ ესაჭიროება ხოლო თუ სტადია ანუ პროსტატის მიღმა არის უკვე გამოსული სიმსივნე ამ შემთხვევაში ოპერაცია უკვე სადაო საკითხი განსახილველი საკითხი ხდება პაციენტთან ერთად მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ სისტემური თერაპია აუცილებლად დაწყებული უნდა იქნას ეს იქნება ეს ქიმიოთერაპია თუ ჰორმონოთერაპია ამ შემთხვევაში ახლა დაობუნდეთ ისევ ამ დაავადებებს ასე თუ ისე ჩვენ მეტ ნაკლებად მიმოვიხილეთ ორივე და ძალიან საინტერესოა მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში რატომ არის უფრო მეტად ეს დაავადება და რატომ არის დაბალ განვითარებაში რა არის მიზეზი გამომწვევი სწორედ ამ ორივე დაავადების კიბოსიც შარდის ბუშტის და პროსტატის კიბოსიც ეს სოტართული საკითხი არის იმიტომ რომ ადრე მიიჩნეოდა შარდის ბუშტის სიმსივნე ნეზე რომ არის ეგრეთ წოდებული საწარმო აირებთან შეხების გამო თუმცა ეს დასავლეთ ქვეყნებში დიდი ხანი აიკრძალა მაგრამ მაინც მათთან მეტი არ ამ წუთას ითრობა რომ სიგარეტი არის პირველი მიზეზი შარდის ბუშტის სიმსივნის განვითარების რა კავშირში არის სიგარეტი შარდის ბუშტა რეკლამამდე კიდალს ეს კითხვა მაგრამ სიგარეტი რომელიც თითქოს პირველი მტერია ფილტვების და სასუნთქი გზების რა კავშირში არის შარდის ბუშტა ანუ ეს უბრალოდ ფილტვებიდან ხდება ორგანიზმში ეს ნივთიერებები თუ რომ ეს ანიშნავს სხვა სხვა ორგანიზმი ნოებში არის შესაბამისად იგივე კარცინოგენები ანუ სიმსივნის გამოწვევები შარდის ბუშტის ხდება და ანუ დღეს დღეობით ეს არის რომ ახლა 50% შარდის ბუშტის სიმსივნის ითვლება რომ არის სიგარეტი ანუ პრევენცია არის რომ თამბაქოს შევეშო რა თქმა უნდა როგორც კი დიაგნოსტირება ხდება ადრეულ სტადიაზე პირველი რეკომენდაცია რომ თამბაქოს თავიდან დავა ადრეულ სტადიამდე რომ არ მივიდეს საქმე ისე რომ დავარდებოთ სიგარეტს თავიდან ბედნიერად ვიცხოვროთ ჩვენ და ჩვენმა გარშე მოყოფება წოდებად უკეთესი იქნება კიდე რა უნდა გავაკეთოთ რომ დავიცვათ სიმსივნის განვითარებისგან და ეს ნუ სამს უთხარეთ რთული სათქმელი არის იმიტომ რომ კონკრეტულად გენეტიკა საქმს მნიშვნელობა უფრო პროსტატის სიმშენეს შემთხვევაში მაგალითად როდესაც გადაწყვეტილებაზე არის საუბარი პროსტატის ბიოპსია უნდა გაკეთდეს თუ არა ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის რომელიმე წევს ეს დაავადება ჰქონია თუ თუ ჰქონდა პირველი რიგის ნათესავ ძმას მამას ან ბიძასაც კი მაშინ აუცილებლად გადახრამედი სიქცეთ რომ უნდა გაკეთდეს ბიოპსია ეს ასე ხება მამა კაცებს რომელსაც ყავს ხოთ ქალიშვილი როგორც მე მამაჩემს ჰქონდა პროსტატის კიბო ამ შემთხვევაში მე ცუ არის ჯგუფში კი პროსტატა არა მაქვს მაგრამ შესაძლებელია შარდის კიბო ან სხვა შარდის ბუშტის არა გინეკოლოგიური სიმშენები ანუ მსგავსი გენეტიკური დაკვირვებით ხდება როგორც პროსტატის ამ შემთხვევაში ქალთან უფრო მეტად საკურცხის რაღაც დროს მიხარო და რომ ქალი ვარ იმიტომ რომ მამას ხიბო ქონდა და ჩემი გენეტიკა თავისუფალია ერთი რაც მოხდით ძალიან მნიშვნელოვანი გენეტიკური ფაქტორი მთელ რიგ უმეტეს დაავადებაში ამიტომ უნდა მიაქციოს მაყურებელმა ყურადღება რაც აწუხებს მშობლებს თავიდანვე აი მის დიაგნოსტიკა და სკრინინგი არის აუცილებელი რომ უფრო ყურადღებიანები ვიყოთ და ჯანმრთელად გავაგზავნოთ მაგრამ საინტერესო რეგიონულ ჰოსპიტალში ალბათ პირველი ნაბიჯი და ბოლომდე ხდება დიაგნოსტიკას გულისხმობ შემდეგ კურნალობას მართოს პაციენტის და ოპერაციას ანუ ყველაფერი კეთდება ბული ადრეული სტადია იქნება თუ გვიანი სტადია რეალურად სრულად იფარება რეგიონულ ჰოსპიტალში და რაც გენეტიკა შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ძალიან მალე იქნება გენეტიკური ლაბორატორია სადაც შესაძლებელი იქნება გაკეთება ამ გენეტიკური მუტაციებზე კვლევის ანუ შესაძლებელი იქნება მივიდე გავიკეთო ერთი ანალიზი და გავიგო შესაძლებელია თუ როდესაც მე მე მეკული არის თუ არა აჰა და კიდევ ერთი კითხვა საინტერესოა თუმცა ჯერ იქამდე არ ვისვლათ პრევენცია არსებობს რაიმე ამ დაავადების ამ ორის პრევენცია სამწუხარო ხაროთ არ ვარ ესე ვერ ვთქვი კონკრეტულად რომ რაღაცა უთხრათ თუმცა მაგალითად პროსტატის სიმსივნის შემთხვევაში გაგეცინებათ არის ესე რაც უფრო მეტი სექსუალური კონტაქტი აქვს მამაკაც ცხოვრების განმავლობაში მით უფრო ნაკლებია პროსტატის კიბოს განვითარების რისკი გადასარევი რეკომენდაცია ასევე ამბობენ რომ ცხენი ჯირითი ეს არის ერთ-ერთი უებარი საშუალება პრევენციის რამდენად აღმოაჩნია ეს უფრო სახალხო ეს მოსაზრება არის კვლევა ხახვის ნახაში და ყვავის ქონი სხვა მიხარია ცხენი მე უშუალო შეხებაშია თვითონ ჯირკვალთან როგორც ამბობენ და ხდება სტიმულაცია ყველას ეს არ დაუდასტურებია ყოფლა ცხენ შევეშვათ და მეტად სექსუალური აქტივობა ცხოვრებაში ღია წესით ოპერაცია თუ ლაპარასკოპიული მეთოდი ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ხვადაგიანი მადლობა